नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेशन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईहरुलाई आज एस पार्टमा चाहिँ तपाईलाई इन मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा गर्ने छौ है मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीटको बारेमा तपाईलाई हामी यसमा पार्टमा न्यूमेरिकल प्रब्लम गरेर सिकाउने छौ हामीले यसमा तपाईलाई यो क्लास 2 बिलम भएको मोडल क्वेशनमा आएको क्वेशनको प्रब्लम सल्भ गरेर सिकाउने छौ है र यो तपाईलाई मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स शीटहरु चाहिँ तपाईलाई हाम्रो यो क्लास ट्युबेल मा पनि लागू हुन्छ र बीबीएस फर्स्ट इयर मा पनि लागू हुन्छ यो दुबै लेभलको विद्यार्थीहरुको लागि आवश्यक पर्छ र तपाईलाई यो बीबीएस क्लास ट्युबेल बाइक अन्य फ्याकल्टी तिर पनि अथवा अन्य हाम्रो विद्या तिर पनि यदि हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट बनाउँछौ भने त्यहाँ पनि विभिन्न लेभलहरुमा यो लागू हुन्छ है आउनुस् तपाईलाई एउटा प्रब्लम यहाँ सल्भ गरेर हेरौ र हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स शीटहरु त्यसैगरी एनएफआरएस को रुल सञ्चारको पीएल अकाउन्टहरु ब्यालेन्स शीटहरु बनाउनको लागि चाहिँ ती सँग सम्बन्धित मैले भिडियोहरु चाहिँ बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेर मैले प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु प्लेलिस्टमा जानुस् हाम्रो च्यानलको त्यो प्लेलिस्टमा बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टमा राखिदिएको छु र यी टपिक सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरु त्यही प्लेलिस्टमा हुने छन् सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्नु होला मैले तपाईलाई यसको तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टको मल्टी स्टेप सिंगल स्टेप त्यसैगरी हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निंग ब्यालेन्स शीटको रुल्सहरु फर्मेटहरु बनाएर मैले लाइदिसकेको छु त्यही प्लेलिस्टमा छ गरेर हेर्नु होला र यसमा हामी तपाईलाई त्यही रुल्स अनुसार न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्छौ र तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले त्यो भिडियोज हेर्नुस् त्यसको रुल्सहरु कपिलीमा त तपाईले फर्मेटको नोट गर्नुस् अनि त्यो फर्मेट अनुसार हामी यो अगाडि बढ्छौ है त तपाईले आफू अगाडि यो भिडियो हेर्दै गर्दा खेरि अगाडि टक्क त्यसको फर्मेट चाहिँ तपाईले नोट गर्नु होला र तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएन भने भेट्नु भएन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् डिस्क्रिप्सनमा मैले ब्यालेन्स शीट र मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट दुबैको लिंक राखिदिएको छु त्यो लिंक खोलेर पहिला त्यो रुल्स हेर्नुस् अनि यो भिडियो हेर्नुस् है त ल यति कुरा छ तपाईले जेनेरल इन्फर्मेसन पाइहाल्नु भयो अब आउनुस् हामी एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर हेरौ ठीक छ यो क्वेशन हामीलाई यो मोडल क्वेशन 2000 क्यारे क्लास 12 को अकाउन्ट को जुन नयाँ मोडल क्वेशन निस्केको छ त्यो नयाँ मोडल क्वेशन को यो मोडल क्वेशन भएको क्वेशन नम्बर 20 मा है क्वेश 20 नम्बर को क्वेशन मा आएको छ यो अर मा आएको छ हाम्रो क्वेशन यो भनेको 8 मार्क को है 8 मार्क को 4 मार्क को मल्टी स्टेप र 4 मार्क को चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स शीट बनाएर जम्मा 8 मार्क आएको छ हामीलाई रिक्वायर्ड मा भनेको छ ए मा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र बी मा भनेको छ हामीलाई ब्यालेन्स शीट भनेको छ है यो दुईटा बनाउनु भनेको छ ठीक छ अब हामी यो तपाईलाई फाइनल अकाउन्ट तपाईले जानि सके पछि फाइनल अकाउन्ट लेलाई धेरै हेल्प गर्छ है त फाइनल अकाउन्ट सँग सम्बन्धित नै इन्फर्मेसन हुन्छ क्वेशन त्यस्तै हुन्छ जस्ट हाम्रो फर्मेट फरक हुने मात्रै हो ठीक छ हामी यति हामीले यो क्वेशन भयो क्वेशन मेनुस पार्टिकुलर्स डेबिट पार्टिकुलर्स क्रेडिट यो ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ हामीलाई एडजस्टमेन्टमा चारटा इन्फर्मेसन दिएको छ अनि हामीलाई भनेको छ द ट्रायल ब्यालेन्स अफ आर्या कम्पनी लिमिटेड इज गिभन बिलो एज अन 30 चैत्र 2076 आर्या कम्पनीको हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ यसबाट हामीले ए नम्बरको पहिला मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउ ठीक छ सोलुसन मा गए म फर्मेट एटा एटा बनाए तपाई सँगसँगै जानुस् र तपाईले अगाडि चाहिँ रुल्स यसको रुल्स फर्मेट लाउनुस् है मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको रुल्सको लिंक राखिदिएको छु सोलुसन ए नम्बरमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अफ कुन कम्पनी आर्या कम्पनी आर्या कम्पनी भन्दिने फर द इयर इन फर द इयर इन्ट कुन भनेको छ 30 चैत्र 2076 ल अब यो हामीले गर्दै गर्दा खेरि हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको तपाईले फर्मेट हेर्नुस् है पार्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट अमाउन्ट दुईटा अमाउन्टको कोलम तान्नुस् पार्टिकुलर्स अमाउन्ट अमाउन्ट है अब यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ पहिला डेबिट पटिको आइटम चढाउनुस् डेबिट साइडमै त्यहाँबाट क्रेडिट पटिको आइटम चढाउनुस् अनि एडजस्टमेन्टको आइटम चढाउनुस् भनेर भनेको थिए त्यो चाहिँ हाम्रो छुट्टा छुट्टै फर्मेट हुन्थ्यो र जता पहिला चढाए पनि हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ अब हामीले रेगुलर कन्टिन्यु चढाउँदै जानु पर्ने हुन्छ त्यही भएर सुरुदेखि नै हामीले त्यो रुल्स अनुसार छान्दै छान्दै जानु पर्छ ठीक छ अब इन्कम स्टेटमेन्ट जहिले पनि तपाईले जानिदिनुस् 
इनकम स्टेटमेंट सेल्स रेवेन्यू बड़ा सुरू होता र अंतिम में नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस निश्चित है इनकम स्टेटमेंट में हमें आम इनकम और एक्सपेन्सेस आमदानी रर्चला यूज कर अरुण कुछ यूज कर आमदानी रर्चला यूज कर हम अंतिम में नेट प्रफिट कि नेट लस हम पत्ता लाच ठीक है तेस को लगी सब भाई पैसे हमें इनकम बड़ा सुरू कर पर्ने इनकम स्टेटमेंट में सब भाई पे सेल्स रेवेन्ू सेल्स रेवेन्ू राख्ने हाई सेल्स रेवेन्ू यो ये सेल्स रेवेन्ू राख्ने सेल्स रेवेन्ू सीआर साइड में आ सेल्स भर देखे रहे हम क्या तीन लाख नब्बे हजार छो तीन लाख नब्बे हजार लाइदिने हाई तीन लाख नब्बे हजार ये सेल्स रेवेन्ू तब कर अब सेल्स रिटर्न कि हे डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न छल्स रिटर्न घटा राख्ने सेल्स रेवेन्ू यहाँ राख्स अभी सेल्स रिटर्न घटा आगे बैलेन्स यहाँ राख्ह हाई अब हमीस सेल्स रिटर्न छाइन सेल्स मत एक्ल मत या तीन लाख नब्बे हजार यहाँ राख्ह ठीक है यदि सेल्स रिटर्न थे यहाँ लेस सेल्स रिटर्न भर तीन लाख नब्बे यहाँ राख्स सेल्स रिटर्न यहाँ घटा अभी घटा आगे बैलेन्स यहाँ लिया हाई ल सब भाई पैला सेल्स राखदिने अर्क के एडजस्टमेंट को आइटम में कह कह संबंधित तो टिक लगन ल हमारे एवं डिप्रिशिएसन रोड मेसिनरी मेसिनरी में संबंधित मैं इस चिन्ह लाए अर्ग प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर हमीसंग माथि प्रिपेड इन्सुरेन्स मैं यहाँ पर चिन्ह लाए अर्क हम प्रिपेड इन ए इनकम टैक्स इसमें माथि कुछ सब संबंधित होते हैं यह दुईटा में एडजस्टमेंट छोड़ने तुझ्स ल अब हमारे इनकम इंस्ट्रुमेंट तब फर्मेट हे जानु फर्मेट हे सुरू में सेल्स रेवेन्ू लाने लेस सेल्स रेवेन्ू लाई कोई बेला सर्विस रेवेन्ू भी भन्न स लेस कर दिने सेल्स रिटर्न न भैस पड़ी अब हम के कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटा हई मैं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निस्क्रा भर तब रूल्स को पार्ट में मैं मजा बताइए तो रूल्स भी हेन होगा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड में एकदम सजिल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड में कस्ता आइटम राख्स हम ट्रेडिंग एकाउंट को फाइनल एकाउंट को ट्रेडिंग एकाउंट को डेबिट साइड में जाने आइटम राखदीन अभी तेज को अंतिम में क्लोजिंग स्टक हटाईदिने सको ठीक है अच्छा कस्ट अफ गुड्स में सब भाई पैला ट्रेडिंग एकाउंट को डेबिट में जाने आइटम लाने खर्च लाने हाई अब हेने ट्रेडिंग एकाउंट को डेबिट में जाने खर्च ओपनिंग स्टक जान लाइदि ओपनिंग स्टक यहाँ टू राई लेखी क्योंकि डेबिट क्रेडिट छुट्टिया छेन ओपनिंग स्टक अच्छे हम चालीस हजार ये लाइदि जो जो चढ़ाइए तो टिकला जान एक जब सजी हो सैलरी पीएल में जान जा ट्रेडिंग में जाने जाने लाने अर्क पर्चेज दुई लाख पचास हजार को पर्चेज कभी दुई लाख पचास पर्चेज रिटर्न कि छेन रही दुई लाख पचास ये बाहर लेखनोस्ट लेस कर पर्चेज में तो हमें पर्चेज रिटर्न घटा पर्च हई पर्चेज रिटर्न घटाईदिने लेस पर्चेज रिटर्न भनदिने कति पर्चेज रिटर्न फाइव थाउजेंड ये घटाईदिने लेस करने आयो टू लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड आयो ये दुईटा भो ठीक ये पर्चेज रिटर्न भी गए हाई ट्रेडिंग को डेबिट में कस्ट अफ गुड्स सोल्ड में सब भाई पैला ट्रेडिंग को डेबिट में जाने आइटम हेने ओपनिंग स्टक पर्चेज यो पीएल में जाने यो एसेस्ट में हो यो एसेस्ट हो एसेस्ट हो एसेस्ट हो यो पीएल को डेबिट हो यो पीएल को डेबिट यो एसेस्ट होने पड़ी ट्रेडिंग को डेबिट में जाने अरुण कुछ आइटम छे न भई सके पड़ी के करने ये दुईटा जोड़ियो अनि कति आँच ये हेन दुई लाख पैंतालीस में चालीस बने टू लाख एटी फाइव थाउजेंड आयो अब फिर लेस कर क्लोजिंग स्टक स्टक ठीक है यो ट्रेडिंग को डेबिट में जाने आइटम जी आँस जोड़े राखने तो ट्रेडिंग को डेबिट को आइटम में क्रेडिट पट्टी को क्लोजिंग स्टक घटाईदिने अभी कस्ट अफ गुड्स आँच क्लोजिंग स्टक एडजस्टमेंट में देखे पचपन्न हजार पचपन्न हजार घटाईदिन कति आँस है तीनटा सुन्ना काटो एक दुई तीनटा सुन्ना तीनटे सुन्ना चार्टा सुन्ना ये थ्री टू लाख थर्टी थाउजेंड टू लाख थर्टी थाउजेंड आए कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ठीक है अब कस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को एमाउंट कौन हो भाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो हो के ओपनिंग स्टक पर्चेज अब यहाँ वेजेज क्यारिज हु सब जोड़ो ट्रेडिंग को डेबिट में जाने आइटम सब जोड़ ये भाई ट्रेडिंग को डेबिट को टोटल तेस में ट्रेडिंग को सेयर में जाने एवं क्लोजिंग स्टक घटाईदिने हाई ट्रेडिंग को डेबिट में ट्रेडिंग को क्रेडिट साइड में जाने क्लोजिंग स्टक मात्र घटाईदिने अभी क्लोजिंग स्टक घटा जो आयो नहीं ट्रेडिंग को डेबिट साइड को आइटम में क्लोजिंग स्टक घटा जो भेल्यू आयो ये कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो ठीक है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ये हो अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हमें लेस इस अब ब्राकेट में राखदिने क्यों घटाने वाली तो ठीक है इसी बुझ्स हाई अब तीन लाख नब्बे में 
यो सेल्स हो सेल्स में अब यो कॉस्ट ऑफ गुड्स वाले घटाई दीने कि ना मने कॉस्ट ऑफ गुड्स वाले लेस करें काम मिले ये घटाई दीने उसका त्यागोसा तीन लाख नब्बे में दो लाख तीस रहता है ना ये हमरो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड होता है इतनी आयो अब सेल्स में यो कॉस्ट ऑफ गुड्स वाले को टोटल अमाउंट यो इसे रे अम्ले स्टेप स्टेप निकाल दे जानू बर्तो तो इसे रे मल्टी स्टेप बनेगो ग्रास प्रॉपर्टी आये एक लाख साठ हजार जाइ अन्य एक टाइप गुरता पहले ध्यान देनुस यो अम्रा एड जस्ट मेन को आइटम फाइनल एक अंदर जस्ते दो इटाउ चढ़ता ये प्रत्येक आइटम दो इटाउ चढ़ता कोठा भीतर को एक ठाउ चढ़ता � एक दस मिनट का आइटम दूसरा मसाला था एक छोटी चार नहीं बनेगा इनका मिस्टेड मिनट मित्रा इनका मिस्टेड मिनट मित्रा यो एक दस मिनट का आइटम एक छोटी चार इशारा नंबर था अन्य और कुछ नहीं बैलेंस इतना है ना जरी हम रो यो चार इशारा को एक छोटी अब और तीन डब आके चाहे अब इतनी आया ग्रस प्रॉपर्टी � अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं ए रा दो ए रा बी गरा दो ही टाउन्स है इसमें भी नहीं पहला एक नंबर में होना है हम रो ऑफिस इन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलआई में ले ए नंबर दिए ला ए नंबर में ऑफिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अतः भी लाइट जनरल एक्सपेंसेस भी नहीं होना है जनरल एक्सपेंसेस में नहीं बनता है ये ऑपरेटिंग मित्र ये उड़ा ऑफिस संगत संबंधित लाइन है ऑफिस तथा प्रशासन संगत संबंधित खर्च आरु लाऊंगे ये वाणी को पीएल को डेबिट में जाने खर्च आरु अब पीएल को डेबिट में जाने खर्च आला है मिले यह ये बंदा मुनी ऑपरेटिंग में लाऊं सब अब यह ऑ बत्तीस हजार अनि और को एडवर्टिजमेंट वाणी को सेलिंग बिग्या पन हर्चा वाणी को सेलिंग समाज संबंधित तो एक चीज में हमें सेलिंग को और पे एडिंग लेक्चर उत्तेजना उसाम बैंक बैलेंस एसेट्स तो सॉन्डेड प्लस एसेट्स हो इन्वेस्टमेंट एसेट्स हो मेशिनरी एसेट्स इंटरेस्ट पेड हमें अंतिम में रख साऊं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ले सर्ट फॉर्म में लेके थर्टी फाइव थाउजेंड मनी करें इसे बताइए दीने यू भी नहीं भायो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ जाना ही ना ठीक सा अबे ये खर्च लाओ ने खर्च क्रेडिट पटी होते हैं ना खर्च डेबिट पटी होने से इतनी भायो अब और एक दस मिनट में भागो कहीं खर्च था नहीं अभी की नवनियो डिप्रेशन एक चोटी बैलेंस शीट में ऐसे समान होता है इंसान एक चोटी पीएल को डेबिट में रखें दो पीएल को डेबिट में जाने खर्चा आ रहा है यहाँ पर नहीं जान सान छड़ी हो ऑफिस समान संबंध है यो डिप्रेशन खर्चा बने को रिपेयर समान संबंध खर्चा हो यो ऑफिस ले भी और नहीं खर्चा यह आल अब यो भीतर के के हर साल आमने बंदा हर्जे मिलता पहला ही बनी आले इनका मिस्टर मेरे को जून मेरे रूल्स लिखाई देगा सो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं रखते का सो तो वीडियो में यारन टोटल डिटेल पाया लूँ सा एकदम साझीलो सा फाइनल एक अनुभव जेब थरी या कई बिन सही ना यही दस � इसमें जाने डिप्रेशन भायो यो बुनी चढ़े हो एक चीज डिप्रेशन बुन चढ़े हो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर अब इंश्योरेंस एक्सपायर बुन ये दान जा तीन हजार है ना सही हो प्रीपेड इंश्योरेंस बने को एसेट्स हो अन्य प्रीपेड इंश्योरेंस मध्य में ये एसेट्स बीस हजार थियो एक्सपायर से तीन हजार प्रीपेड इंश्योरेंस को जब्ती एक्सपायर हुआ है तो एसएस लाइफ प्रोजेक्ट और ये बनना होता है कि युते खर्चा एक्सपायर से खर्चा ये लाओ नहीं हो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर कते तीन हजार तब वाले तो रूल से नुस्ला तेज़ सप्ली आऊँ साला और उके ही सही है और वो आम्रो के ही सही ना अब हमें ले तीन डायर नुसे एक दस मिनट को आइटम में ले एक छोटी इनकम मिस्टर मेल चढ़ाओ नुपर्सा मारेंगे तेज़ सप्ली लाये तीन डाको चढ़ी शकुनिया नहीं 
अब इनकम टैक्स चढ़ाक तो अंतिम में चढ़ लु इस जोड़ दूँ ए नंबर को अफिश एंड एडमिनीस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस भर आगे कति बत्तीस हजार अंतीस हजार ये जोड़ दिन ए यहाँ नदि मल दू टोटल अफिश एंड एडमिन एक्सपेन्सेस अथवा जेनेरल एक्स जेनेरल एंड अफिस एक्सपेन्सेस भाई इस जेनेरल भाग इस ए नंबर भू जोड़ दूँ तो ए नंबर को क्या टोटल बत्तीस हजार तीन पैंतीस पैंतीस सत्तरी अस्सी बयासी एटी टू थाउजेंड आयो हाई एटी टू थाउजेंड आयो अब अपरेटिंग एक्सपेन्सेसक हम ए नंबर में आयो एट अफिस एंड एडमिनीस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस अब अर्क आँच हेडिंग सिलिंग एंड डिस्ट्रिप्सन एक्सपेन्सेस आँच हाई सिलिंग तथा डिस्ट्रिप्सन सब संबंधित खर्च अर्क हो अब इसमें के के आँच तो हेन इसमें आने वाने का हम आँच यहाँ सिलिंग सब संबंधित खर्च हेन तो एटा एवं एडवर्टिजमेंट आँच यहाँ हाई ये एडवर्टिजमेंट आँच एटा विज्ञापन को बिक्री करता लगने खर्च हो बिक्री करना का विज्ञापन कर चौदह हजार आए एटा ये भो अरुण एसेट्स ये एसेट्स 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 ये कुछ भी छेन मुनीबड़ कहीं यतापटी को तो इनकम हो यहाँ खर्च में जाएन पड़ी अब इसमें अरुण जैसे मान क्यारिज आउट वार्ड क्यारिज ओन सेल्स ट्रावलिंग एक्सपेन्सेस प्रमोशन एक्सपेन्सेस गोडाउन रेन्ट हु सेल्समेन सैलरी सेल्समेन कमीशन मैं रूल्स में लिखती गई तो सेलिंग सब संबंधित खर्च हेर लाने हई अब यह चौदह हजार आयो इसको ये नई अब इस मे फिर टोटल हेन ये अफिश ये अफिश को टोटल यहाँ आक मैं इस डबल लाइन लाइद इसी डबल लाइन लाइद तब डबल लाइन नलाउा भी हो टोटल मैं मजा बुझे कि भर डबल लाइन लाइद ला टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रिप्सन एक्सपेन्सेस इस बी नंबर दिए मैं हई सिलिंग को जब्ति इस नहीं जोड़े यहाँ टोटल निल्न अब यहाँ एवटा मत ते चौदह हजार नहीं आयो ठीक अब ये भैस पाड़ी अब अपरेटिंग एक्सपेन्सेस यही अफिश रिंग ए री जोड़ा खेल टोटल अपरेटिंग एक्सपेन्सेस आँच अब टोटल अपरेटिंग एक्सपेन्सेस भाष ए प्लस बी ये ए री को जोड़ दिने ए को बयासी हजार री को चौदह हजार जोड़ दिन क्या आयन बेचार छाइनवे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आयो यो आयो टोटल अपरेटिंग एक्सपेन्सेस ए री को जोड़े यहाँ आयो लाइन्टी सिक्स थाउजेंड आयो हाई ठीक अब ये आई सके पड़ी तब कर ग्रस प्रोफिट में ग्रस प्रोफिट में अब अपरेटिंग एक्सपेन्सेस लेस करने हो ग्रस प्रोफिट इस आयो सेल्स में कस्ट अफ गुड्स को टोटल घटा ग्रस प्रोफिट आयो ग्रस प्रोफिट में अब अपरेटिंग एक्सपेन्सेस घटाने अपरेटिंग एक्सपेन्सेस दुई भाग में बाँडियो एक भाग यो एक भाग यो दुई भाग को टोटल ये आयो टोटल अपरेटिंग एक्सपेन्सेस ये हो अब अपरेटिंग एक्सपेन्सेस लेस कर इस ब्राकेट में लाने लेस करने बीच भिता जोड़े लियाने यहाँ को टोटल लेस करने अब इसमें यह लेस कर दिने कति आँच एक लाख साठी हजार ग्रस प्रोफिट में अपरेटिंग एक्सपेन्सेस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड से भाई घटा खेल हम क्या आयो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड आयो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड आयो यो ठीक ए सरी सरी सिक्सटी फोर थाउजेंड आयो सिक्सटी फोर थाउजेंड आयो इस भाई अपरेटिंग इनकम अपरेटिंग इनकम भीक ये अपरेटिंग इनकम भाई हम अब अपरेटिंग इनकम आई सके पड़ी तब यह उदो अज फर्मेट सीधे छेन यो उदो कंटिन्ू जानूस मेरे से मैं ये उदो अटेन मथि जाने भाई लाइन यहाँ मथि मेटा मथि जाने भाई तब यही उदो कंटिन्ू जानूस हाई मैं यहाँ मेटे उ थपीदिने भाई ल हम अपरेटिंग इनकम चौसठी हजार आगे हाई अब अपरेटिंग इनकम ये आई सके पड़ी अब फिर अब एड कर दड अदर इनकम क्यों हमें इनकम में तो इनकम एंड गेन हमें इनकम में तो सेल्स मत चढ़ाऊ नहीं तो सुरू में हमें इनकम में सेल्स मत चढ़ाऊ बाकी तो सब खर्च खर्च घटा है जो पीएल को क्रेडिट साइड में जाने इनकम हमें चढ़ा छेन हे ध्यान दिन यो पीएल को डेबिट में जाने खर्च हो कस्ट अफ गुड्स निर्देश को ट्रेडिंग को डेबिट में जाने खर्च हो सुरू को सेल्स ट्रेडिंग को क्रेडिट थी 
अनि क्लोजिंग स्टक जुन हामीले कस्ता गुडसलमा घटायो त्यो ट्रेडिङ को क्रेडिट थियो ट्रेडिङ र पीएल का आइटम सकिन लाग्यो अब तर ट्रेडिङ को डीआरसीआर को सबै युज भो पीएल अकाउन्ट को डेबिट को युज भयो तर क्रेडिट को युज भएको छैन भन्छरी पीएल अकाउन्ट को क्रेडिट साइड मा जाने आइटम चाहिँ अब यो अपरेटिंग इन्कम भन्दा मुनि राख्ने एड अदर इन्कम भनेर इन्कम एन्ड गेन भनेर अब त्यसको लागि हाम्रो सीआर साइड मा हुन्छ न आइटम हेर्नुस् यहाँ शेयर कैपिटल कैपिटल भो बैंक लोन लोन भो सन्ड्री क्रेडिटस लाइबिलिटीज भो सेल्स चढायो परचेज रिटर्न चढायो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको रहेछ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर 14000 हुन्छ नि यो यहाँ चढाउने पीएल को शेयर मा जाने आइटमहरु यहाँ चढाउनुस् इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड सेल्स बाइक अरु इन्कम सबै यहाँ चढाउनुस् न भइहालो इन्ट्रेस्ट रिसिभ कति छ हाम्रो 14000 अनि अर्को कमिसन कमिसन पनि शेयर साइड मा दिएको रिसिभ नै है कमिसन सीआर साइड मा दिएको भनेको रिसिभ्ड कति यो कमिसन रिसिभ भनेको 2000 अरु केही छ इन्कम छैन 14 आयो यो जोड्ने एकछिन म यो अपरेटिङ इन्कम मा यो जोड्छु है फेरि लिस्ट गर्नुस् अदर एक्सपेंसेस एन्ड लसेस अब हामीले माथि जति खर्च लागिसक्यो त्यो भन्दा बाकी भएको अरु खर्चहरु यहाँ लाइदिने यहाँ अरु खर्चहरु केही पर्दैन थोरै म भन्दिन्छु तपाईले रुल्स मा पनि हेर्नुस् रुल्स मा सबै छँदै छ मैले डिस्क्रिप्सन मा लिंक राखिदिएको छु रुल्स को है यसमा जाने अरु खर्चहरु भनेको एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेंसेस लाइदिनुस् इन्ट्रेस्ट एक्सपेंसेस हाकि छैन डेबिट साइड मा देखि गर्नु पर्छ यहाँ इन्ट्रेस्ट पेड छ कति 5000 यो हालदिने एउटा यहाँ जाने भनेको इन्ट्रेस्ट पेड जान्छ 5000 अब यहाँ जाने यो शीर्षकमा जाने अरु खर्च भनेको जस्तै लस ओन सेल्स अफ एसेट लस ओन सेल्स अफ यो इन्भेस्टमेन्टहरु है ब्याड डेपहरु आयो भने यी लाइदिनुस् ब्याड डेपहरु आयो भने यी हालदिनुस् ल अनि गुड्स लस्ट बाइ फायरहरु आइदिन्छ यहाँ हालदिनु गुड्स लस्ट बाइ फायरहरु यो हेडिङमा ल गुड्स लस्ट अनि एसेटहरु बिक्री गर्दा भएको लस अनि इन्ट्रेस्टहरु यहाँ हालदिने अब यसमा इन्ट्रेस्टको हेडिङ मात्रै छ अरु यहाँ केही खर्च छ अरु अरु खर्च केही छैन केही छैन भने एलआई पनि 5000 यहाँ ल्याउनुस् यो चाहिँ एड हो प्लस मा राख्ने यो चाहिँ लेस हो यहाँ ल्याएर यो कोठामा राख्त चाहिँ जोडेर ल्याख्ने जस्तै मान्दिम यो कोठामा यहाँ जाने तीनटा आइटम छ भने तीनटा आइटम जोड्ने अनि यहाँ जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ माइनस मा राख्ने किनभने लेस हो यहाँको टोटल आको चाहिँ यो कोठामा आको चाहिँ माइनस मा राख्ने ठीक छ 5000 थियो 5000 मात्रै भयो ल्याएर माइनस मा किनभने लेस हो यो हेडिङ लेस हो त्यही भएर माइनस मा है ल यति भो माथि हामी मेट्दै आको छौ अब यसलाई के गर्ने भने यति अन्डरलाइन पुरै तान्ने अनि नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भन्दा पनि मतलब नेट इन्कम भन्दा पनि भो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स ट्याक्स भन्दा अगाडिको नेट इन्कम आयो ठीक छ यसमा के गर्दिने भन्दा खेरि यो अपरेटिङ प्रॉफिट जति आको थियो माथि देखि जोड हटाउ गर्नु पर्दैन के हामीले सेल्स बाट कस्ट अफ बुसल घटाएर ग्रस प्रॉफिट निकाल्यौ त्यसमा अपरेटिङ एक्सपेंस घटाएर अपरेटिङ इन्कम लायौ अब यहाँ सम्म नेट जोड घटाउ गर्दै आको यो ब्यालेन्स अब यसमा ओदर इन्कम जोडदिनुस एक्सपेंसेस घटाउनुस 64000 मा 16 जोडदिनुस 80000 भो फेरि 5 घटाइदिनुस 75000 आयो 75000 आयो यो भनेको नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स अथवा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्दा पनि भो है माइनस मा आयो भने नेट लस बिफोर ट्याक्स भन्दा पनि हुन्छ ल 75000 आयो अब यति आए पछि लेस गर्नु अझ एकचोटि अब नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हो इन्कम स्टेटमेन्ट को सबै भन्दा अन्तिममा चढाउने भनेकै ट्याक्स अब ट्याक्स लाइ दिनुस् हामीलाई ट्याक्स एडजस्टमेन्ट मा दिएको छ है इन्कम ट्याक्स भनेर दिएको छ यदि हामीलाई यो ट्याक्स दिएको थिएन भने हाम्रो यति नै नेट इन्कम हुन्थ्यो जति आउँछ नेट इन्कम सकिन्थ्यो है लेस अ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भन्दिन्छ ल प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स इन्कम ट्याक्स घटाइदिने ल अब इन्कम ट्याक्स 25% भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त 25% भनेको छ किनभने एडजस्टमेन्ट को यो सबै आइटमहरु एकचोटी चाहिँ इन्कम स्टेट भित्र चढ्नै पर्छ के त्यसैले ध्यान दिनुस् अनि यो फर्मेट बढाउन ध्यान दिनुस् है तपाईले चाहिँ यहाँ बढाउ यो जति मैले उबो लेखे तपाईले यही अपरेटिङ इन्कम भन्दा मुनि कन्टिन्यु लानु पर्छ है मैले चाहिँ नहटेर माथि लेखे सजिलै छ बुझिहाल्नु हुन्छ यो अब जहिले पनि अब 25% दिएको छ अब इन्कम ट्याक्स मा अमाउन्ट दियो भने डाइरेक्ट अमाउन्ट नै ल्याउने अमाउन्ट नदिएर यसरी परसेंटेज दियो भने चाहिँ कुन अमाउन्ट को परसेंटेज लाउने भन्दा खेरि ए अन्तिम को नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स जति आको छ यसको 25% हुन्छ नि 75000 को 25% भनेको कति हुन्छ हाम्रो 18750 18750 
के करने सेवेन्टी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड कर दिने ल ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट होने इसको निकालने यो इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड कर दिन ये आँच ठीक अब ये आई सके पड़ी चाहे तैयले के करदिने ये कोठा भैया अब यो इसमें यो नेट इनकम बिफोर टैक्स जी सेवेन्टी फाइव थाउजेंड तेस में यह घटाई दिन सेवेन्टी फाइव थाउजेंड में यह घटाई दिन तो हम क्या आँच तो दुईटा घटा खेल हम आए तब को सेवेन्टी फाइव थाउजेंड में तीन घटा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी आयो ठीक इस भादिने नेट इनकम ल अथवा नेट इनकम आप्टर टैक्स भाई हो नेट इनकम आप्टर टैक्स भाई भो नेट इनकम मत भाई भोने पड़ी हमारे इनकम स्टेटमेंट को फर्मेट सको हाई इनकम स्टेटमेंट को फर्मेट सको अब हम इनकम स्टेटमेंट में कसरी सुरू करद सेल्स बड़ सुरू कर अंतिम में नेट प्रफिट अथवा नेट लस आदे एकदम भिबीआई कुरा ये तब ध्यान दिन तब ब्याजदार में गई सके पड़ी ये धेरे कुरा आँच क्वेश्चन में धेरे ठाव आँच ये ध्यान दून पर्व ठीक ये आए हम अब हमी बी नंबर में बैलेंस सीट बने बैलेंस सीट बनाने भाग हम रिटर्न अर्निंग भी बनाने हु यो इनकम स्टेटमेंट निकाल हम फाइनल एकाउंट अनुसार ट्रेडिंग एकाउंट और पीएल एकाउंट में पर्ने सब आइटम ये चढ़े होनी यो नेट इनकम को नेट प्रोफिट हो पीएल एकाउंट को नेट प्रोफिट हो ग्रोस प्रोफिट बने भैई हाल तब को जो आगे थे तो ट्रेडिंग एकाउंट ग्रोस प्रोफिट सामान ट्रेडिंग एकाउंट हो तैदि मुनी नेट प्रोफिट सामान नेट इनकम सामान हमारे पीएल एकाउंट हो हम डीआर सीआर करती हूँ भाई यहाँ अब भर्टिकल ठाड़ो लाइन में फर्मेट होने भो ये भो अब अर्क पीएलए प्रोपिशन को लगी हमें रिटर्न तो पीएलए प्रोपिशन में चढ़ने आइटम राखे हमी रिटर्न अर्निंग बनाऊ यहाँ फर्मेट ये होता पार्टिकुलर्स एमाउंट एमाउंट अब हमें रिटर्न अर्निंग सोधे तैं जाने आइटम भी छेन बना पड़े छोड़ दूँ अर्क पार्ट में करूँ ल बी नंबर में हमें बैलेंस सीट बनाने तो बैलेंस सीट हे हाई ल अब बैलेंस सीट हे बी नंबर में हमें बैलेंस सीट बनाने थे हमारा आर्या कंपनी है बैलेंस सीट अफ आर्या कंपनी एजन अँ दी को डेट लेखने भैई हाल अब बैलेंस सीट को फर्मेट मैं तब अगड़ी को मैं जो फर्मेट लिखाई देखे थे फर्मेट मैं डिस्क्रिप्सन में लिंक रखे तो बैलेंस सीट को फर्मेट भी टक्क तब कपी में नोट कर फर्मेट में मैं तब डिटेल कंसेप्ट बुझाई देखे एकदम सजिल एकदम ध्यान दून हो तो फर्मेट तब नोट कर कपी में राख्स एवटा साइड में अभी यह हिसाब सुरू कर ठीक है बैलेंस सीट बना अब हम यहाँ यह इनकम स्टेटमेंट बैलेंस सीट बना हम जो फाइनल एकाउंट बना को फर्मेट हो तो फर्मेट होते हैं भर्टिकल लाइन जस्तों वहाँ जे करते होना चाहिए बैलेंस सीट हमें वहाँ जस्तों ग्यौं तस्त तर यहाँ भर्टिकल लाइन में ठाड़ो होसरी हेने अब हमें सुरू में एसिड साइड बड़ सुरू कर लाइबिलिटी साइड सुरू कर फर्मेट में लब एसिड्स को सब भाई पे यहाँ अब हमें लिक्विडिटी बड़ हेन पर्ने तरलता अनुसार हमी करेट एसिड करेट एसिड्स एंड लोन एन एडवांस अथवा इस करेट एसिड्स मत भाई हो लोन एन एडवांस करेट एसिड्स भित्र भी राखी सब भाई पैला एसिड्स को करेट बड़ा राखने ठीक है तबले फर्मेट हेन हाई तो फर्मेट रूल से तब पक्क तो ला हेन अब अब हमें इनकम स्टेटमेंट में यह एडजस्टमेंट को आइटम एकचोटी चढ़ा थी यहाँ पर फिर यह चार एडजस्टमेंट को आइटम एकचोटी फिर बैलेंस सीट में चढ़ु पर्व क्योंकि दुईचोटी लाने हो एकचोटी इनकम स्टेटमेंट एकचोटी यहाँ ल करेन्ट एसिड्स में अब करेन्ट एसिड्स में चढ़ने आइटम अब हम हे जाऊ डेबिट साइडपटी होता बैंक बैलेंस हो पैंतीस हजार न जो जो लो टिक लाऊ बैंक बैलेंस थर्टी फाइव थाउजेंड अर्क हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स भी हो फिफ्टी थाउजेंड सन्ड्री डेप्टर्स फिफ्टी थाउजेंड इनकेस तो इसको एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट में बैड डेप्टर देखे थे सन्डे डेप्टर्स को यहाँ ला लेस बैड डेप बैड डेप घटा यहाँ राख्हे ल तब बुझ्स हाई सन्डे डेप्टर्स को फिफ्टी थाउजेंड फाइनल एकाउंट में जस्तों कर रख्य नहीं राख्हन यहाँ हेडिंग में जस्ते फाइनल एकाउंट में जस्ते करेन्ट एसिड भित्र के आइटम एडजस्टमेंट होता कसरी राखि तो यहाँ पे नहीं राख्न तर फर्मेट से हमारे फरक हो हाई इन्वेस्टमेंट को हेडिंग छुट्टी यहाँ ये अब प्रिपेड इन्सुरेन्स ये हम करेन्ट एसिड भित्र पर्स अर्ग प्रिपेड इन्सुरेन्स कैसे हम ट्वेंटी थाउजेंड इस यहाँ राख दिने क्यों इसको एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट में प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर बने एकचोटी अगर हमें इस इनकम स्टेट होने लगा थी अब एकचोटी यहाँ जान प्रिपेड सब घट है इस लेस हो एक्सपायर ले लेस थी मैं एक्सपायर मत भे क्योंकि सुरू में प्रिपेड इन्सुरेन्स में हम बीस हजार रकम से ती मध्य में एक्सपायर बने तीन हजार खर्च भो अब इसमें सेवेन्टीन थाउजेंड मत रखी रहो हाई एडजस्टमेंट को यूज भो ये भो 
यतापटी भनेको अब क्यापिटल लायबिलिटीज मा जाने आइटम छ यो दुईटा हामीले चढाइसकेको छैन ल करेन्ट एसेस मा जाने आइटम यति हो मैले यहाँ राखे अनि मैले करेन्ट एसेस लाई मैले इ नै ए नम्बर दिए ल मैले एलाई इ नै ए नम्बर दिए है 35 ये 50000 आयो 50 30 80 85 95 1 लाख 2000 इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हेडिङ राख्दिनुस् इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हेडिङमा जाने हामी त ए इन्भेस्टमेन्ट नै छ 50000 एई हेडिङ भित्र त्यही इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गयो डाइरेक्ट म यहाँ राखिदिए एउटा मात्र छ 50000 ठीक छ यति भो अब सी नम्बरमा अब इन्भेस्टमेन्टमा के के जान्छ मैले त्यो रुल्समा भन्दैकी छु त्यही हेर्नुस् ल डेबिट साइडमा भएको इन्भेस्टमेन्टहरु क्वेशनको डेबिट साइडमा भएको इन्भेस्टमेन्ट सबै जान्छ सी नम्बरमा हाम्रो छ हाम्रो सी नम्बरमा हुन्छ अब प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट यहाँ चाहिँ के लाउनु भने हाम्रो फाइनल अकाउन्ट बनाउन जुन फिक्स्ड एसेट्स बनाउँथ्यो नि त्यो फिक्स्ड एसेट्स मा जाने आइटमहरु राख्नुस् तर फिक्स्ड एसेट्स भित्रको त्यो गुडविल ट्रेडमार्क पेटेन्टाइज कपीराइटहरुको इन्टेंजिबल एसेट्सहरु जुन हुन्थ्यो नि गुडविल ट्रेडमार्क पेटेन्टाइज कपीराइटहरु त्यो इन्टेंजिबल एसेट्स बाहेकको अरु फिक्स्ड एसेट्स राख्ने यहाँ ठीक छ जस्तै प्लान मेसिनरी ल्यान्ड बिल्डिङ फर्निचर फिक्सरहरु भेकल्सहरु ल लानुस् अब यहाँ जाने एउटा भनेको मेसिनरी यो फिक्स्ड एसेट हो मेसिनरी 120000 मेसिनरी मैले यहाँ लेखि दिए 120000 किनभने यसको एडजस्टमेन्ट छ मैले टिक लगाएको छु एडजस्टमेन्ट भएकोमा मैले टिक लगाएको छु है अनि यसको एडजस्टमेन्टमा डिप्रेसन 10% भनेको छ डिप्रेसन यहाँ घटाउने डिप्रेसेशन 10% तै 1 लाख 20 हजार को 10 परसेंट 12 हजार घटाई दिने अनि बाकी रह्यो यहाँ 1 लाख 8 हजार रह्यो ठीक छ 108000 यहाँ रह्यो है ल यो पनि चढो एडजस्टमेन्ट को आइटम फेरि एकचोटी यहाँ चढ्नु पर्छ भने चाहिँ मैले अनि ए सरी ल यहाँ हेर्नुस् त यो क्लोजिङ स्टक 55000 थियो क्लोजिङ स्टक पनि यहाँ करेन्ट एसेट मा जान्छ है यहाँ मैले यहाँ थपिदे क्लोजिङ स्टक पनि जान्छ क्लोजिङ स्टक पनि करेन्ट एसेट मै जाने होला सरी यो यो मिस्टेक भएछ क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो कति हो 55000 55000 ए अघि 1 लाख 2 थियो फेरि अघि यो जोडेर राख्नुस् 1 लाख 2 मा 55000 जोडियो भने 1 लाख 57000 1 लाख 57000 आयो करेन्ट एसेट टोटल यति आयो ल क्लोजिङ स्टक पनि ति जाने हो नि त ल यो पनि भो अनि अरु केही छ फिक्स एसेस मा जाने अरु केही पनि छैन भने चाहिँ फिक्स एसेस पनि हाम्रो चाहिँ 1 लाख 8000 नै भो है अब अर्को डी नम्बरको हाम्रो हेडिङ हुन्छ इन्टेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट इन्टेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट यो भित्र जाने आइटम पनि मैले तपाईलाई फर्मेटमा हेरौस फर्मेट हेर्नु भने टाकटुक एकदम क्लियर भइहाल्छ सब हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्मेट बुझेपछि है मैले फर्मेटको डिस्क्रिप्सनमा ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टकै रुल्स राखेको छु हेर्नुस इन्टेंजिबल एसेट भनेको जम्मा चारा एसेट गुडविल ट्रेडमार्क पेटेन्टाइज कपीराइट यो हामीले फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ फिक्स एसेट भित्र राख्थ्यौ तर फिक्स एसेट भित्रको यो इन्टेंजिबल एसेट चाहिँ यहाँ छुट्टै राख्दिने ती चारा मध्ये कुनै एसेट छन् या छैन डेबिट पटिको हामीले सबै आइटम राख्यौ त्यहाँ कुनै छैन त्यही चारा आइटम हेर्ने त्यो छैन अनि फिक्स एसेट एसेट भनेको हामीले फाइनल अकाउन्टको एसेट साइजमा अन्तिममा मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस हेडिङ भनेर जुन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस डिस्काउन्ट अन इश्यू अफ शेयर अन्डर राइटिङ कमिसनहरु राख्थ्यौ नि हो त्यो आइटम राख्दिने फिक्स एसेट एसेट त्यही फिक्स एसेट एसेट भनेको मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस हेडिङको तो एसेट साइडको अन्तिमको हेडिङ भित्र जाने आइटम राख्दिने भने यहाँ कुनै पनि छैन छैन भने यहाँ निलाल दिउँ छ भने तिनीहरु लाउने ल अब यति गर्दैपछि हामीले के गर्दिने टोटल एसेट्स गर्दिने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गर्दिने है अब जोड दिउँ त कति आउँछ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गर्दा खेरि 157 यो गर्दा खेरि 2 लाख 7000 2 लाख मा 7 मा 2 लाख 15 3 लाख 15000 3 लाख 15000 आयो यति आयो टोटल एसेट अब एसेट भइसके चाहिँ एई फर्मेट मुनी कन्टिन्यु अब क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भनेर लाइदिनेस ठीक छ तब लायबिलिटीज एन्ड शेयर होला इक्विटी भन्दा पनि हुन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज को ठाउँमा यहाँ लायबिलिटीज एन्ड क्यापिटल ला हामी शेयर होला इक्विटी पनि भन्छौ शेयर होला इक्विटी भन्दिने ल शेयर होल्डर इक्विटी भनेकै क्यापिटल हो अथवा तपाईले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज राख्दा पनि हुन्छ ल यति मध्येमा एसेस को टोटल आयो 
अब लाइबिलिटीज भी यही भाई मुनी यही फर्मेट में यो मुनी कंटिन्ू सार्ते सार्ते लाने थप्ते थप्ते लाने हाई एकदम सजिल फर्मेट मत फरक लाने आइटम तरीका एवट हो ठीक है ल अब हम लाइबिलिटीज एंड सियर होल्डर इक्विटी में जाने आइटम को एकदम सजिल सब भाई पैला एस एस को भी करेन्ट एस एस राखे थे यहाँ पर लाइदिन एमा करेन्ट लाइबिलिटीज लाइन अब तब सरलक्क हेने हम फाइनल एकाउंट में लाता करेन्ट लाइबिलिटीज में जसरी लाथ ती आइटम अब लाइबिलिटीज भाई बितिक ये क्रेडिट साइड में देखे होता कोठा को डेबिट साइड को हमें सब चढ़ाऊ सेयर कैपिटल होना बैंक लोन को लंग टर्म लोन हो सन्ड्री क्रेडिटर्स एट सन्ड्री क्रेडिटर्स हो लाइदिन सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कई फोर्टी थाउजेंड छो हम के जाना सन्ड्री क्रेडिटर्स भाई इंडेस्ट रिशिप कमीशन ने सब चढ़ी सकता और कई छेन एट दस मिनट में दिए आउटस्टैंडिंग जान यो भैस को यह पुनी चढ़ो प्रिपेड यह तीनटे चढ़ो अब यह इनकम टैक्स पेड को जो हमें अगि लाग थे इनकम टैक्स पेड को प्रोविजन फर इनकम टैक्स ये करेन्ट लाइबिलिटीज और प्रोविजन हेरिंग को एक ठाव में राखने ल करेन्ट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन भी हो प्रोविजन अब हमें अगर इसको पच्चीस पच्चीस पर्सेंट नि हमें के पच्चीस पर्सेंट नि हमी लगा अगि इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन फर इनकम टैक्स हो तो प्रोविजन यही प्रोविजन हेडिंग में जाने यही हो प्रोविजन फर इनकम टैक्स कति आगे थी तब नोट हेन अब मैं तो यहाँ मेटाई हाँ हम सेवेन्टी फाइव को पच्चीस पर्सेंट कर हम अठारह हजार सात सौ पचास आगे हो अठारह हजार सात सौ पचास आगे थी ध्यान दिन मत प्रोविजन फर इनकम टैक्स अगि इसको कति नि हमारे एट दस मिनट को आइटम भी बैलेंस सीट में एकचोटि चढ़ी सके दुई एकचोटि इनकम स्टेटमेंट में चढ़े सब एकचोटि यहाँ बैलेंस सीट में चढ़ो भैया लो यही दुईटा मत हो जोड़ दिन पचास चालीस पचास फिफ्टी एट थाउजेंड सेवेन हंड्रेड फिफ्टी आयो हाई अब बी नंबर में लाइद लंग टर्म लोन या लंग टर्म लोन लाइद जैसे तब फाइनेंस हमें जो फाइनल एकाउंट बना थे तेस में सिक्युर्ड लोन को हेडिंग में जाने आइटम यहाँ लाइद यहाँ को तब करेन्ट लाइबिलिज प्रोविजन और अनसिक्युर्ड लोन को यही भित्र लाइदिन्स भैया ठीक है अनसिक्युर्ड लोन यही भित्र हाल दिन करेन्ट लाइबिलिज भित्र यहाँ सिक्युर्ड लोन में जाने आइटम यहाँ लाइन अब लंग टर्म लोन में डिबेन्चर चढ़ यहाँ बैंक लोन बैंक लोन छा यहाँ हेन बैंक लोन योग यहाँ चढ़ने भो पचास हजार लाइदिन बैंक लोन पचास हजार ठीक पचास हजार बैंक लोन को अरुण कई इसमें जाने अर लोन डिपेन्चर के ना भैस पड़ी एवं मत आइटम से डाइरेक्ट पचास हजार यहाँ राखी दिए हाई दुईटा आइटम जोड़ घटाऊ कर यहाँ राखने अभी लियाने एवं मत डाइरेक्ट यहाँ लाद बैंक लोन पचास हजार आयो अब ते पड़ी मैं मथि मेटी दिए अब नदेखी सकता ये मत मैं एस एस्ट को मेटी दिए तब मसंग लिखते लिखते जानु हाई अथवा भिडियो पज कर लेखन सकि हाल अब लंग टर्म लोन में जाने भी ये भो अब सी नंबर में होता हम सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी ये सेयर होल्डर इक्विटी कुन हेडिंग अब तब एकदम बुझ्ते फाइनल एकाउंट को करेन्ट लाइबिलिज प्रोविजन और अनसिक्युर्ड लोन को हेडिंग ए नंबर को हेडिंग में लाने सिक्युर्ड लोन को लंग टर्म लोन में लाने अभी सेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस भाई जो दुईटा हेडिंग थे तो दुईटा हेडिंग जोड़े सेयर होल्डर इक्विटी आँच हाई सेयर होल्डर इक्विटी में जाने आइटम के अब हम यहाँ सेयर कैपिटल छह एक लाख पचास हजार सेयर कैपिटल एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार छि इसमें जाने अर्क आइटम रिजर्व सरप्लस यहीं जान हाई जे जे भाई बुझ्न न फाइनल एकाउंट को सेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जाने आइटम सब इन जान मैं फाइनल एकाउंट को भी रूल्स लाइदे तो हेन क्लास टुवेल्व एकाउंट भाई प्लेलिस्ट में फाइनल एकाउंट को रूल्स हाई ल ये भैस के पाड़ी अब इसमें जाने अर्क आइटम एवं क्या ध्यान दिन ट्रेडिंग एक पीएल एकाउंट बना ट्रेडिंग एकाउंट को एंसर चाहिए अभी रिटर्न अर्निंग बना पीएल एकाउंट को एंसर चाहिए अथवा पीएल एप्रोपेसन बना पीएल एकाउंट को चाहिए बैलेंस सीट बना हमें पीएल एप्रोपेसन को एंसर चाहिए हाँ जी तो रिजर्व एंड रिजर्व एंड फंड रिजर्व एंड सरप्लस भाई हेडिंग में हमें पीएल एप्रोपेसन को अंतिम को तो सीआर बैलेंस लिया हो सीडी भाई थपे बैलेंस लिया अब हमें पीएल एप्रोपेसन यहाँ बना के पीएल एप्रोपेसन एकाउंट को मल्टी स्टेप इनकम मिशन ट्रेडिंग रीएल हो पीएल एप्रोपेसन लिया 
स्टेटमेंट अफ रिटर्न अर्निंग मैं स्टेटमेंट अफ रिटर्न अर्निंग बना तो स्टेटमेंट अफ रिटर्न अर्निंग में अंतिम में रहकर जी बैलेन्स हम थप्स तो थपे बैलेन्स यहाँ लिया पर्थ्य क्लोजिंग बैलेन्स तो न भैस पाड़ी हमें इनकम एंड स्टेटमेंट जो बना इसमें हम नेट इनकम जी आगे तो नेट इनकम यहाँ लाने हाई नेट इनकम नेट इनकम लिया जे भाई यह दुईटा बना बुझ्न इसको नेट इनकम मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बना आगे नेट इनकम यह हेडिंग में लिया पर्व हमें क्या आगे थे छप्पन हजार दुई सौ पचास आगे थे हाई अब स्टेटमेंट अफ रिटर्न अर्निंग बना मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट अफ रिटर्न अर्निंग अर्क बैलेन्स ये तीनटा बना थे यह मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट को नि नेट इनकम रिटर्न अर्निंग में जान्थ अटर्न अर्निंग आक अंतिम को क्लोजिंग बैलेन्स यहाँ आँथ्य फर्मेट हेन मैं फर्मेट में सब डिटेल में भनदे अथवा तो तीनटे भाग में एट हिसाब अर्क करूँ हाई अब यह दुईटा भाग में बुझ्न इसमें अगि आक इनकम स्टेटमेंट को नेट इनकम यहाँ आँच अब यह जोड़ दिन टू लाख सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी आयो ठीक ये आयो अब हम तो अगर एसेट साइड को ये आई सके पाड़ी सको ये यदि हमें रिटर्न अर्निंग कोठा तीर देख रिटर्न अर्निंग हम रिटर्न अर्निंग भाउंट में जान अं आने रिटर्न अर्निंग बना छेन हमें तीनटा बना पर्ने वास्तव में पीएल प्रोपेशन एकाउंट रिटर्न अर्निंग भाषा तो रिटर्न अर्निंग को एंसर यहाँ लिया पर्थ्य रिटर्न अर्निंग नबना का कारण यही इनकम स्टेटमेंट को एंसर यहाँ लियाने हाई ल अब टोटल लाइबिलिटी एन एन सेयर होल्डर इक्विटी भाई सेयर होल्डर इक्विटी लाइबिलिटीज ए नंबर के बी नंबर के हेडिंग हो सेयर होल्डर इक्विटी भाई यही हेडिंग में यहाँ यह सेयर होल्डर इक्विटी को कैपिटल हो ये एरा बी को लाइबिलिटी यह सर्ट टर्म लाइबिलिटीज या लंग टर्म लाइबिलिटीज अब इसे कर दिने अम कुन जोड़ा खेल आँस आई भाई पाड़ी ए प्लस बी प्लस सी तीनटा हेडिंग मत हो पांचवटा हेडिंग तीनटा में खुमचो हाई अब जोड़ दिन हम यहाँ पर सुरू भाग लाइबिलिटीज एसएस को टोटल तीन लाख पंद्रह हजार आगे थे लाइबिलिटी तीन आने पर्व पचास पचास एक लाख एक लाख आठ हजार सात सौ पचास एक लाख आठ हजार एक लाख नौ हजार एक लाख पंद्रह हजार दुई कर तीन लाख पंद्रह हजार यहाँ पर तीन लाख पंद्रह हजार आयो भाड़ी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को टोटल रसेट्स को टोटल हम बराबरी भो ठीक है इसी जाने पैला एसेट्स करते आने एसेट्स को टोटल सको अई मुनि फिर लाइबिलिटीज एंड सेयर होल्डर इक्विटी अथवा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज भन्न अभी थप्ते थप्ते लानु टोटल ये आँच अभी यहाँ हम फर्मेट सको हई यहाँ आर फर्मेट सको ठीक है ये उदो को हम एसेट्स को एसेट्स को टोटल ये आक थी यहाँसम एसेट्स तैंबा फिर लाइबिलिटी थप्यो तब कंटिन्ू उदो ठाड़ो लान मैं चाहे उदो न अटे मत लिया ठीक है इसी हम इनकम स्टेटमेंट रैलेंस भी सको तब भिडियो कस्त लगे मैं लगता है यह भिडियो एकदम यूजफुल भी भाला तब इसको फर्मेट रूल्स हेन तीन भाई संपूर्ण हिसाब तब कर सकूँ मैं हर एक अल्टरनेटिव को सोलूसन भनदे फाइनल एकाउंट करते भी ये कर सकता क्लास ट्वेल्व में यह उपयोगी हो रहा पीपीएस फर्स्ट इयर में उपयोगी होता हम भिडियो कस्त लाइन हेरे हमें प्रतिक्रिया दिवन होगा भन्द रि भिडियो मन पाने हमारे भिडियो लाइक कर दिवन होगा तब प्रतिक्रिया कमेंट सेंसन में दिवन होगा साथी में सेयर भी कर दिवन होगा रामो चैनल सब्सक्राइब भी कर दिवन होगा भेज मैं पार्ट बड़ बिदा होना चाहूँ तब फर्दर इन्फर्मेसन को लगी मैं सिक्रेट एजुकेशन को अफिशियल फेसबुक ग्रुप को लिंक भी डिस्क्रिप्सन में लाइदे तो ग्रुप में भी जोइन होने होगा रदर इन्फर्मेसन को लगी मैं कंटैक्ट भी छोड़ दिया तैंबड़ तब कंटैक्ट कर सकूँ ये भाई मैं पार्ट बड़ बिदा चाहूँ हस्त नमस्ते